என் இனிய தமிழ் மக்களுக்கு என்னுடைய அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் நான் உங்கள் கிருஷ்ணா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறது வெங்காய வியாபாரத்தில் நடக்கக்கூடிய ஆபத்துகள் என்னவென்று ஆக்சுவலாக ஸோ ஆபத்துனாக்க பேசிக்கலி ரிஸ்க் ஸோ ரிஸ்க் இல்லைனாக்கா ரஸ்க்கு சாப்பிட முடியாது ஓகேங்களா ஒவ்வொரு வியாபாரத்துலையுமே ரிஸ்க் இருக்க தான் செய்யும் அந்த ரிஸ்க்கை நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறோம் எப்படி கையாள்கிறோம் அது பொறுத்து தான் நம்மளுடைய வெற்றி வந்து நமக்கு எவ்வளோ எளிதில் கிடைக்கும் எவ்வளோ சீக்கிரத்தில் கிடைக்குங்கிறத ஒரு முடிவு பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நான் சொல்ல போகிறது வந்து வெங்காய வியாபாரத்துக்கு மட்டும் இல்லை ஜென்ரலாகவே எந்த ஒரு தொழில் எடுத்தாலுமே ஒரு மூன்று வகையான ஆபத்து இருக்க தான் செய்யுது அதை வந்து நான் வந்து த்ரீ பீஸ் அப்படின்ட்டு நான் பொதுவாக சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக ஓகேங்களா ஒன்று வந்து ப்ராடக்ட் ரிஸ்க் ஒன்று வந்து ப்ரைஸ் ரிஸ்க் மூணாவது வந்து பீப்புள் ரிஸ்க் ஸோ ஒவ்வொன்றை நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம வெங்காய வியாபாரத்தில் இந்த த்ரீ பீஸ் எப்படி எந்த விதமான ஆபத்தை உண்டாக்கும் அதை எப்படி நம்ம கையாளணும் அப்படிங்கிறத நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் வாங்க பார்ப்போம் ஸோ முதல் பீ வந்து பேசிக்லி ப்ராடக்ட் ரிஸ்க் ஓகேங்களா பொருளால் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துகள் ஸோ என்ன ஆபத்து அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம வெங்காயமே சீக்கிரம் அழியக்கூடிய பொருட்கள் ஒன்று இது வந்து ஒரு கல்லோ மண்ணோ வாங்கி வச்சுட்டு அப்படியே ரொம்ப இல்லை பிளாஸ்டிக்கால் செய்யப்பட்ட பொருளோ எதுவும் கிடையாது வாங்கி வச்சு அப்படியே வச்சாக்கா அப்படியே ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சோ ஆறு நாள் கழிச்சோ இல்லை சில மாதங்கள் கழிவு கழிந்த பிறகு கூட அப்படியே இருக்கும் அப்படி அதே நிலையில் இருக்கும் அப்படின்ட்டு உத்தரவாதமாக சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு நாளும் இது வந்து ஒரு டைம் பாம் மாதிரி ஸோ ஒவ்வொரு நிமிஷமும் இதை வந்து அழிவை நோக்கி கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் ஆக்சுவலாக அப்படி போகிற ஒரு பொருளானதை எப்படி நம்ம கையாளணுங்கிற தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது காத்தோட்டமான ஒரு இடத்துல தான் நம்ம அதை வெங்காயத்தை நம்ம பதப்படுத்தலோ இல்லை வைக்கிறதோ செய்யணும் தவிர ஒரு காத்தோட்டம் இல்லாத ஒரு இடத்துல வச்சாக்கா பொருள் சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் அதே மாதிரி நம்ம வண்டியில் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் வச்சுக்கோங்களேன் நாசிக்லேருந்து சென்னை வரைக்குமோ இல்லை தமிழ்நாட்டில் எங்கோ ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம அனுப்புகிறோம்னாக்கா நம்ம லாரியில் அதை வந்து சரியான முறையில் காற்று உள்ளே போகிற மாதிரி அதை நம்ம சரி செய்து அனுப்ப வேண்டும் அதாவது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா ஸ்டீல் பாடி வண்டியில் ஏற்றுவாங்க லாரியில் அடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஸ்டீலால் செய்யப்பட்டிருக்கும் துளி கூட காற்று போகாது அது பத்தா குறைக்கும் மேலே வேறு ஃபுல்லாக தார்ப்படை போட்டு மூடிடுவாங்க ஃபுல்லாக வந்து காற்று போகாமல் வெந்து தனிந்திடும் ஓகேங்களா அது மாதிரி இருந்தாக்கா வரும்போது உங்களுக்கு வெங்காயம் வராது வெங்காயம் ஜூஸ் தான் வந்து சேரும் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னுடைய நிறுவனத்தில் ஸ்டீல் பாடி வண்டியை நான் எடுத்துக்கவே மாட்டேன் நான் அநேகமாக வண்டியில் வந்து அந்த மர பாடி தான் பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கணும் அதுவும் வந்து தார்பாய் அது மேலே போட மாட்டேன் நிறைய பேர் அது ஒரு பழக்கமாக வச்சுருக்காங்க மர பாடிக்கு மேலே இருந்தாலும் சரி தார்பாய் போட்டுருவாங்க எனக்கு அந்த தார்பாய் போடுற பழக்கம் எனக்கு பிடிக்காது மழை டைமில் கூட நான் போட மாட்டேன் ஏன்னா எப்போவுமே எனக்கு காற்றோட்டம் அதிகமாக வேணுங்கிறதால அதை காற்று போகிற மாதிரி அந்த ரெண்டு மர இது இருக்குது இல்லையா பழகை இருக்கும்போது நடுவில் கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் அதில் மூலியமாக காற்று போகணுங்கிற எண்ணத்தில் அதை நான் வந்து விரும்புறது இல்லை தார்பாய் போட்டு போடுறது அடுத்து வந்து மேலே போகிற தார்பாயம் முழுக்க முழுக்க எல்லா டைமில் மூடிய வைக்கக்கூடாது ஸோ நம்ம நாசிக்லேருந்தோ இல்லை மகாராஷ்டிராலேருந்தோ ஒரு இடத்துலேருந்தோ நம்ம பொருள் அனுப்புகிறோம்னு சொன்னாக்கா அதை வந்து கரெக்டாக பேக் பண்ணிடணும் ஆனால் போகிற வகையில் வந்து டிரைவரு அதை வந்து காற்றோட்டமாக விடுற மாதிரி கொஞ்சம் தூக்கிட்டு அதை கொஞ்சம் காற்று போகிற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணி எடுத்துகிட்டு போவோம் தவிர எனி டைம் மூடிய வச்சுருந்தாக்கா அது வந்து வெங்காயம் சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் ஸோ காற்று தான் வெங்காயத்தின் நண்பன் தண்ணி வெங்காயத்தின் நம்பர் ஒன் எதிரி ஓகேங்களா ஸோ இது புரிஞ்சுக்கணும் அது தவிர வந்து வெயிட் லாஸ் இந்த வெயிட் லாஸுங்கிறது என்னன்னாக்கா எடை குறைவு ஒரு நம்ம நாசிக்லேருந்து நம்ம சென்னை வரைக்கும் வருதுனாக்கா ஏன் அந்த நாசிக்கு ஏன் அந்த சென்னை மறுபடியும் மறுபடியும் இதே ரெண்டு ஊருக்கு பேர் சொல்கிறேனாக்கா என் கம்பெனி அங்கே இருக்கிறது வந்து நாசிக்கில் இருக்குது ஓகேங்களா அதே மாதிரி என் கம்பெனி சென்னையில் இருக்குது அதனால வந்து மகாராஷ்டிராங்கிற பேருக்கு பதில் அந்த நாசிக் நாசிக்னு உபயோகிட்டு உபயோகப்படுத்திருப்பேன் அதிகமாக தமிழ்நாடுங்கிற பதில் நான் வந்து சென்னை சென்னைன்னு அதிகமாக உபயோகப்படுத்திட்டு இருப்பேன் தப்பாக நான் வச்சுக்காதீங்க ஸோ நாசிக்லேருந்து சென்னை வருதுங்கிற போது அந்த வெயிட் லாஸுங்கிறது கன்ஃபார்மாக குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சி டன் நம்ம வண்டி எடுத்து வரோம் வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ரெண்டு சதவீதம் வெயிட் லாஸு சென்னை வரத்துக்குள்ளே வந்துடும் ஆவரேஜ் ஓகேங்களா அது தவிர உங்கள் சீசனை
ஸோ அந்த வரும் வழியில் நான் சொன்ன இல்லையா காற்றோட்டமாக இருக்கணுன்ட்டு அப்போ ஈரப்பதத்தில் வந்து காற்று பட 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 அந்த ட்ரைனஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலாக அதனால் வந்து நமக்கு வெயிட் வந்து குறையும் அப்போ நம்ம வந்து கணக்கு போடும்போது நம்ம வாங்குறது ஒரு வெயிட்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து சேர்றது ஒரு வெயிட்டாக இருக்கும் அதனால் இந்த வியாபாரம் செய்யும்போது நீங்கள் வந்து என்ன வெயிட் வந்து சேர்றதோ அதோடைய காஸ்டிங்கை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்யணும் தவிர என்ன விலைக்கு நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்குனீங்களோ அந்த வெயிட்டை வச்சு நீங்கள் வியாபாரம் பண்ண முடியாது அதனால் ப்ராடக்ட் ரிஸ்க்குங்கிறது இது வெயிட் லாஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதையும் பார்த்துக்கணும் மூணாவது வந்து டேமேஜஸ் ஸோ இந்த டேமேஜுங்கிறது என்னென்னாக்கா இந்த ஒன்று மேலே ஒன்று அடிக்கிட்டே வரோம் நம்ம லாரியில் அந்த அழுத்தம் வந்து வர 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 கீழே இருக்க பொருள் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது நமக்கு கோயம்பேடில் நமக்கு ஏற்படுற அனுபவம் என்னென்னு சொன்னிங்கனாக்கா கோயம்பேடில் பொதுவாக வெங்காயத்தை லாரிலேருந்து இறக்கி வச்சு விற்க மாட்டாங்க எங்கள் லாரிலே பார்க் பண்ணுற அளவுக்கு போதுமான அளவு இட வசதி இருக்குது எங்கள் கோயம்பேடில் ஒரு பிரதான ஒரு மார்க்கெட் அது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு மார்க்கெட் இன் ஏஷியா அதனால் வந்து அதுக்கு போதுமான இடம் இடம் இருக்கிறதால லாரிலேருந்தே நம்ம விற்க விற்கத்துக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்போ தான் வந்து அது ஃப்ரெஷ் மெட்டீரியலுங்கிறது கஸ்டமர் கூட நினப்பு ஓகேங்களா ஸோ மற்ற ஊரில்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா திண்டுக்கல் ஆகட்டும் திருநெல்வேலி ஆகட்டும் அது வந்து வெங்காயத்தை வந்து லோடில் வந்து முதல்ல இறக்கிடுவாங்க கடையில் அதுக்கப்புறம் தான் விற்பாங்க சென்னையில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்படி ஒரு இது இருக்குது ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சில வியாபார பெண்மணிகள் வரும்போது தள்ளுவண்டியெலாம் விற்கிறாங்க இல்லையா சிறு குறு வியாபாரிகள் அவங்க வந்து அந்த அடியில் இருக்கிற மூட்டையும் எடுக்க மாட்டாங்க விருப்பப்பட மாட்டாங்க எடுக்க மாட்டாங்க சொல்கிறத விட விருப்பப்பட மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக எனக்கும் அவங்களுக்கு என்ன நடப்புனாக்கா அந்த அடியில் இருக்க மூட்டை ஒரு ஆயிரத்தி அறநூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி வந்திருக்கு மூணு நாள் கழித்து வந்திருக்கு அது வந்து இந்த வெயிட்டில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அடி வாங்கியிருக்கோம் இந்த பொருள் இன்னும் நசுங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதால அந்த டேமேஜை அவாய்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்க வாங்கிட்டு போகிறதே ஒரு மூட்டை தான் அதுலேயும் ஒரு கிலோ அரை கிலோ டேமேஜ் ஆச்சு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு அது நஷ்டத்தை உண்டாக்கும் இல்லை விற்கிறது உண்டான சிரமத்தை உண்டாக்குங்கிறதால அந்த டேமேஜ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அடி மூட்டையே எடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சயின்டிஃபிக்காக கரெக்டான்னு கேட்டிங்கனாக்கா கிடையாது கடைக்காரர் நினைத்தால் அதை எப்படி வேணாலும் மாற்றி அமைக்கலாம் அதற்குண்டான சில வழிமுறைகள் இருக்குது இருப்பினும் மனது மனதளவில் அவங்களுக்கு வந்து விருப்பம் கிடையாது அடி மூட்டை எடுக்கிறதுக்கு ஸோ அதுதான் வந்து ப்ராடக்ட் ரிஸ்க்கு மூணாவது வந்து நான் சொல்கிறது வந்து டேமேஜஸ் இந்த டேமேஜஸ் வேறு சில காரணத்துக்கெல்லாம் வரலாம் ஆக்சுவலாக அந்த வண்டியில் தேமானம் இருக்கு இல்லையா ஒரு மூட்டை ஒரு மூட்டோட தேயறது அப்புறம் வண்டியுடைய பாடியோடய தேயறது அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சில டேமேஜஸ் வரும் அப்புறம் வந்து இங்கே போடும் போதே வந்து நல்ல விதமான வெங்காயம் போடாமல் கொஞ்சம் கெட்டு போனது போட்டிருந்தாக்கா அந்த ஒரு வெங்காயம் கெட்டு போனது வந்து இன்னொரு நாலு வெங்காயத்தை கெடுக்கும் அந்த நாலு வெங்காயம் ஒரு நா இன்னொரு எட்டு வெங்காயத்தை கெடுத்து குடிச்ச வரைக்கும் வரத்துக்குள்ளேயே அது மாதிரி வந்து பொருட்களுடைய பிரச்சனைகள் ஆபத்து வந்து இருக்க செய்யும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ப்ராடக்ட் டேமேஜ் இது தவிர வேறு சில ப்ராடக்ட் டேமேஜஸ்ஸும் இருக்குது ஆனால் அது முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது இது தான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ப்ரைஸ் ரிஸ்க் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரைஸ் ரிஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெங்காயம் வந்து ஒரு கமாடிட்டி ரொம்ப ரொம்ப வாலட்டைல் ப்ரைஸ் கொண்ட கமாடிட்டி அதாவது வந்து வெங்காயம் விலை வந்து நிர்ணயிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நாலுக்கு ரெண்டு வாட்டி விலை ஏறும் இறங்கும் ஏன் ரெண்டு வாட்டி சொன்னாக்கா அங்கே நாசிக்கில் வந்து சந்தை ரெண்டு வாட்டி நடைபெறும் காலையில் ஒரு வாட்டி நடைபெறும் அப்புறம் மதியானம் ஒரு வேலை நட நடைபெறும் ஆக்சுவலாக அப்போ காலையில் இருக்கிற வேலையே சாயங்காலம் கிடைக்காது அப்போது இன்றைக்கி இருக்கிற வேலை எப்படி நாளைக்கு கிடைக்கும் கிடைக்கவே கிடைக்காது அதேமாரி யார் எந்த வெங்காய வியாபாரி நீங்கள் இன்றைக்கி விலை கட்டினாக்கா நாசிக்கில் இதுதான் விலை சொல்லிட்டு கீழே ஒரு லைன் போட்டுருவாங்க வேலிடிட்டி ஓன்லி ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதாவது இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு மட்டும்தான் இந்த விலை அப்படின்ட்டு உண்மையை சொல்ல போனால் அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு கூட அந்த விலையை வந்து அவங்க பராமரிக்க மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் காலையிலே அந்த விலையை கேட்டு முடிவு பண்ணிவிட்டு வாங்குறதா இல்லையா முடிவு பண்ணிட்டு நீங்கள் காசை போட்டால் அடுத்து உங்களுக்கு லோடு ஏறும் அப்படி இல்லைனாக்கா நாளைக்கு மறுநாள் ஸ்கில் நாலு மணிக்கு சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு மாதிரி போயிடுச்சுனாக்கா நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் சொல்லி தட்டி கழிச்சிடுவாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ வந்து விலை வந்து ரொம்ப ஏற்றம் இறக்கும் அதிகம் உள்ள ஒரு பொருள் இது ஸோ இது வந்து தங்கம் மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஸோ அங்கே எப்படி டெய்லி மார்க்கெட்டில் விலை ஏறுது இறங்குறது நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரெல்லாம் பார்ப்பீங்க இல்லையா தின செய்தி தாள்கள்லாம் பார்ப்பீங்க அது மாதிரி தான
பரவாயில்ல நமக்கு வந்து ஆர்டர் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட ரேட்டு பேசிட்டோம் அதனால் நமக்கு வந்து பெரிய நஷ்டம் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து விலையை ஆல்ரெடி காலையில் பேசிட்டோம் அதை வந்து நம்ம கொடுத்துட்டோம் சப்போஸ் அது சாயங்காலம் வாங்கியிருந்தாக்க எனக்கு ஒன்றும் அதிகமாக லாபம் கிடைச்சிருக்கும் ஆனால் வந்து அது நடக்கலை அது எதிர்பார்க்க முடியாது இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால் மறுநாள் காலையில் நான் வாங்கின விலையோட அதிகமாக போயிடுச்சு அப்போ கணக்கெடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு ஆக்சுவலாக அதில் நஷ்டம் கிடையாது நான் வாங்கின விலையோட மறுநாள் விலை ஏறிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து ஏறிக்கொண்டே போயிடுச்சு என்னன்னாக்கா அந்த ஒரு சாயங்கால ஒரு காலகட்டத்தில் மட்டும்தான் விலை இறங்கிருந்தது அந்த நேரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மற்றவங்கள நான் வந்து ஒரு கோமாரி மாதிரி பார்த்தாங்க இது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று இது சாயங்காலம் இறங்குமா இல்லை காலையில் ஏறுமா இதெல்லாம் வந்து நிர்ணயமாக யாரால் சொல்ல முடியாது அண்ட் மோர் ஓவர் அன்றைக்கி நான் வாங்கும்போது நான் மட்டும் அந்த மார்க்கெட்டில் வாங்கலை என்னை சுற்றி ஒரு பதினஞ்சு பேர் மார்க்கெட்டில் வாங்கி தான் சேர்ந்த சேர்ந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போது நான் மட்டும் கோமாளி கிடையாது என் கூட இந்த ம மற்ற பதினஞ்சு பேரும் கோமாளி தான் கோமாளி மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் உண்மை அது கிடையாது இது வியாபாரம் எந்த விலை இருந்தாலும் வாங்கணும் எந்த விலை இருந்தாலும் விற்கிறதுக்கு அந்த துணிவும் தைரியமும் இருந்தால் மட்டுமே இந்த வெங்காய வியாபாரத்துக்கு வரணும் அப்படி இந்த விலையை பார்த்து பார்த்து பயந்து ஓரம் நிற்கிறவங்க இந்த வெங்காய வியாபாரம் பக்கமே தயவு செய்து வராதிங்க அது உங்களுக்கு ஏற்றது கிடையாது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வெங்காயம் வியாபாரத்தில் இந்த ஆபத்தை பற்றி நம்ம பேசிட்டுருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா இந்த நேரத்தில் நஷ்டப்படாமல் வெங்காயம் வியாபாரத்தை எவனாலும் யாராலையும் எங்கேயும் செய்யவே முடியாது இது உறுதியாக சொல்ல வேண்டியது ஒன்று ஓகேங்களா நஷ்டம் அப்படிங்கிறது வெங்காய வியாபாரத்தில் ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் எப்படியாவது வரதான் செய்யும் அந்த நஷ்டத்தை எப்படி நம்ம தவிக்கிறது இல்லை எப்படி குறைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ நஷ்டமே இல்லாத வியாபாரம் பண்ணணும்னாக்கா இந்த வெங்காய வியாபாரம் பக்கம் தயவு செய்து தலை வச்சு கூட படுக்காதீங்க அது உங்களுக்கு சாத்தியப்படாது அதேமாதிரி ரொம்ப குறைந்த முதலீடு வச்சுக்கிட்டு இது எதாவது போயிடுச்சுனாக்கா என் வாழ்க்கையே போயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் தயவு செய்து வராதிங்க எப்பவுமே கொஞ்சம் நமக்கு பேக்கப் இருக்கணும் பணபலம் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் இந்த வெங்காயம் வியாபாரம் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் ஆனால் எவ்வளோ நஷ்டம் வந்தாலும் வியாபாரத்தை நீங்கள் சரிபட சரிவர செஞ்சிங்கனாக்கா முழு மனசோட திருப்தியோட நம்பிக்கையோட நேர்மையோட செஞ்சிங்கனாக்கா கம்பல்சரி இந்த வெங்காய வியாபாரத்தில் லாபம் ஈட்டுறது உறுதி 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 ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரைஸ் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்கிறது இது ஹைலி வாலட்டைல் ஏற்றம் இருக்கம் அதிகமாக இருக்கும் ஷேர் மார்க்கெட்டை போகிறது தங்க மார்க்கெட்டை போகிறது ஸோ இன்ஃபேக்ட் லேட்டஸ்ட்டு ட்ரெண்டுக்கு சொல்லணும்னாக்கா கிரிப்டோ கரன்சி போகிறது ஏறும் இறங்கும் அதை நீங்கள் வந்து எப்படி நீங்கள் பாதுகாப்பாக பண்ணணுங்கிறத நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ வாங்கி அது உடனே விற்கலாம் ரெண்டாவது வந்து அடுத்த ஆளுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு அதாவது பேக் டு பேக் ஆர்டர் புக் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்கனாக்கா நீங்கள் கொஞ்சம் சிரமம் இல்லாமல் லாபகரமாக இந்த செய் இந்த தொழில் செய்ய முடியும் அது எல்லாராலும் செய்ய முடியுமா சொல்ல முடியாது ஏற்கனவே மேற்கொண்ட உதாரணத்தில் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒம்பதாந்தேதி டிசம்பர் வந்து ஏற்கனவே எனக்கு ஒரு பார்ட்டி ஆர்டர் கொடுத்ததால் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அட்வான்ஸ் போடுறதால அவருக்கு நான் எந்த துரோகமும் செய்யலை ஓகேங்களா அவருக்கு கொடுத்த விலைக்கு நான் நல்லபடியாக பொருள் கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி சாயங்காலம் மட்டும்தான் விலை ஏறிடுச்சு மறுபடியும் நமக்கு ம மறுநாள் கழியில் விலை ஏறிடுச்சு அதனால் நமக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் பேக் டு பேக் ஆர்டர் வச்சு நீங்கள் பண்ணிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு சேஃப்டி இல்லை நீங்கள் தனியாக கடை வச்சு பொறுமையாக விற்கணுனாக்கா அந்த விலை ஏற்ற இறக்கங்க வந்து பார்த்து நீங்கள் விற்கணும் அதேமாரி விலை ஏற்ற இறக்கம் பற்றி பேசும்போது இந்த மார்க்கெட்டில் வந்து அப் ட்ரெண்டு டவுன் ட்ரெண்டு அதாவது ஏறுமுகம் இறங்குமுகம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு இது வரும் அப் ட்ரெண்டில் நீங்கள் தைரியமாக வாங்கி வியாபாரம் பண்ணலாம் டவுன் ட்ரெண்டில் ரொம்ப ரொம்ப யோசித்து பொறுமையாக நிதானமாக வியாபாரம் பண்ணுறது உங்களுக்கு நல்லது மீறி நீங்கள் எதாவது அகல கால வச்சிங்கனாக்கா பாதள குழியில் போய் விழுந்து அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க ஸோ திஸ் இஸ் ப்ரைஸ் ரிஸ்க் மூணாவது வந்து பீப்புள் ரிஸ்க் ஓகே இதுதான் ரொம்ப 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரிஸ்க்கு ரொம்ப 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 அதிகமாக நடக்கிற ரிஸ்க்கும் அது தான் ஆக்சுவலாக மற்ற ரெண்டு ரிஸ்க்கு கூட நம்ம ஓரளவு கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் ஆனால் இந்த பீப்புள் ரிஸ்க் இருக்க அது ரொம்ப 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 கஷ்டம் அது கண்ட்ரோல் பண்ணுறது என்ன இந்த பீப்புள் ரிஸ்க் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நம்பிக்கை துரோகம் தான் ஆக்சுவலாக பச்சையாக சொல்ல போனாக்கா தமிழில் ஸோ இந்த நம்பிக்கை துரோகங்கிறது எங்கே வருதுனாக்கா பேசிக்லி நம்ம ஒரு பயராக இருந்தாக்கா சப்ளையர் நம்ம நம்புறது கஷ்டமாக இருக்கும்
இப்போ நம்ம கிட்டே ஒன்றும் இல்லாமல் எந்த ஒரு கிரிப்பும் இல்லாததுனால நம்ம வந்து அண்ணா கொஞ்சம் பார்த்து காசு போடுங்கண்ணே கொஞ்சம் சீக்கிரம் போடுங்கண்ணே எனக்கு எந்த கஷ்டம் இருக்குது எனக்கு எந்த கஷ்டம் இருக்குன்னு சொல்ல வேண்டிய நிலைமைக்கு நம்ம தள்ளப்படுவோம் ஓகேங்களா இதே நம்ம வந்து பயராக இருக்கிறோம் ஒரு செல்லர்கிட்ட நம்ம காசு கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செல்லர் உங்களை அதாவது பயரை ஏமாத்துறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இது ரொம்ப பெரும்பாலான இடத்துல நடந்துட்டுருக்கு நாசிக்கில் அதனால் வந்து தெற்கே இருந்து அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டோ இல்லை ஆந்திராவோ கர்நாடகா சேர்ந்த மக்கள் நாசிக் மக்களோட வியாபாரம் செய்யும்போது ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் எல்லாருமே அங்கே வந்து மோசமானவங்க சொல்ல முடியாது மோசமானவங்க அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடம் அங்கே நல்லவங்களும் இருக்க தான் செய்கிறாங்க நீங்கள் வந்து அந்த நல்லவங்களை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் நாளாகும் பழகின பிறகு தான் தெரியும் அதேமாரி சில நல்லவங்களும் கெட்டவங்களும் மாறின தருணங்களும் உண்டு அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு போக போக தான் தெரியும் அது எடுத்த உடனே யார் இருந்தால் திரும்ப ஒட்டி இருக்காது இதுமாரி இவன் நல்லவன் கெட்டவன் அப்படிங்கிறது அதனால் சில பேக்ரவுண்ட் செக்கு நீங்கள் பார்த்துக்கணும் பேசிக்கலி பேக்ரவுண்ட் செக்குனாக்கா அவனுடைய பின்பலம் என்ன அது அவங்க யார் எங்கேருந்து வராங்க என்னங்க தெரிஞ்சுட்டாக்கா உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் சிரமம் வந்து உங்களுக்கு குறைகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து அப்புறம் சொல்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ஏன் இவங்க ஏமாத்துறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ப்ரைஸ் ரிஸ்க் ஓகேங்களா ஸோ பேசிக்லி என்னன்னாக்கா இப்போ நான் சப்ளையர் ஒரு முருகன் அப்படிங்கிற ஒரு கஸ்டமருக்கு நான் கொடுக்குறேன் வச்சுப்போமே சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு பேர் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பில்லு போட்டு நான் கொடுத்துட்றேன் அங்கே போய் இறங்குறதுக்குள்ள அந்த மூணு நாளுக்குள்ள விலை இறங்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது இறங்கிடுச்சுனாக்கா அவர் என்ன பண்ணுவார்னாக்கா நஷ்டத்தில் நஷ்டம் அடைந்து கஷ்டப்படுவார் ஆக்சுவலாக அப்போ அந்த நஷ்டத்தை ஈடு கட்டுறதுக்கு என்கிட்ட அந்த காசு கொடுக்காம ஈழு ஈழு இழுப்பார் ஆக்சுவலாக கடைசியில் என்ன பண்ணுவார் ஏன்னா எனக்கு நஷ்டம் ஆகிடுச்சுன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் எனக்கு தள்ளுபடி பண்ணி டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி பில்லு ஸ்பெஷல் பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு அது கூட உடனே சொல்ல மாட்டார் மாத கணக்கில் இழுத்துட்டு சில டைம் வருஷ கணக்கு கூட ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவருடைய சொந்த கதை சொந்த கதைலாம் சொல்லி அந்த பில்லேருந்து எவ்வளோ கழிக்க முடியுமோ அவ்வளோ கழிக்கிறதுக்கு பார்ப்பார் அதாவது அவர் செய்தவருக்கு அந்த நஷ்டத்தை நம்பி அனுப்பின சப்ளையர் தலையில் கட்டிடுவாங்க ஆக்சுவலாக ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு விதமான ஒரு நம்பிக்கை எதிர்வாகும் ரெண்டாவது வந்து அவர் ஏன் அதே மாதிரி பண்ணுறாருனாக்கா சம்டைம்ஸ் வந்து அவர் வந்து இன்னொரு இடத்துல கெடுக்கு கொடுத்துருப்பார் விலையால் இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது அவர் வந்து மறுபடியும் வந்து ஒரு கெடுக்கு வேறு ஒரு பார்ட்டிக்கு எதாவது கொடுத்துருப்பார் ஒரு ரெண்டு மூணு பார்ட்டி கொடுத்துருப்பாங்க அவர் இவருக்கு வந்து ஏமாற்றிட்டு கடையை மூடிட்டு போயிருக்கலாம் இல்லைனாக்கா கொடுக்காமல் போயிருக்கலாம் அதனால் அந்த நஷ்டத்தை சரி செய்கிறதுக்காக அந்த நஷ்டத்தை நம்ம மேலே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவார் ஆக்சுவலாக இங்கேருந்து எடுத்து அங்கே கொடுக்குறது இவர் வந்து சொகுசா நடுவில் மாட்டிக்கிட்டு முடிக்காமல் இது இந்த நஷ்டத்தை தூக்கி அங்கே கொடுத்துடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த வாங்கின பொருளுக்கு காசு கொடுக்காம நேரம் கழிப்பார் ஓகேங்களா இது வந்து சப்ளையர் நல்லா இருந்து பையர் செய்கிற தவறுகள் இது இதே மாதிரி உள்ட்டால் இப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பையர் நல்ல பையராக இருப்பாங்க அவங்க நம்பி காசு கொடுப்பாங்க மகாராஷ்டிராவில் யாராக்காவது கொடுப்பாங்க காசை அவங்க என்ன பண்ணுவானாக்கா நான் சரக்கை இன்றைக்கி அனுப்புகிறேன் நாளைக்கு அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாள் கழிக்கிறது ஓகேங்களா அவர் ஏன் இப்படி செய்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா காலையில் சொன்னவங்களுக்கு ரேட்டு ஒன்றா இருக்கும் அது வாங்கியிருக்க மாட்டார் அதுக்குள்ளே விலை கர கரமாக எதிர்கிட்டு இருக்கும் அது என்ன பண்ணணும் ஐயா அது மாதிரி விலை ஏறிடுச்சு உங்கள் வில நீங்கள் சொன்ன விலைக்கு நான் வாங்க முடியல அதனால் வந்து இப்போ புது விலைக்கு வாங்கிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அவர் கேட்க மாட்டார் அவர் படி கம்மனி இருப்பார் மறுநாள் எப்படியும் விலை இறங்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் உட்காந்துருப்பார் சரி நீங்கள் போயிடுச்சு நாளைக்கு வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த காசு கொடுத்த கஸ்டமர்கிட்ட என்ன சொல்லுவாருன்னாக்கா இதுமாரி இன்னைக்கு ஆள் வரல அது வரல இது வரல ஏதாவது சொல்லிட்டு தட்டி கழிப்பார் நாளைக்கு உங்களுக்கு கட்டாயம் வாங்கித்தர வேணா அப்படின்னு வரேன் மறுபடியும் நாளைக்கு வரல வேலை ஏறிடும் ஓகேங்களா அப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த நஷ்டத்தை சரி செய்கிறதுக்காக அவர் வந்து ஒன்று ஊரில் அனுப்பாமல் இருப்பார் இல்லைனாக்கா அந்த காசை வச்சு அவர் வந்து ரோலிங் பண்ணிப்பார் அதாவது வேறு சில வேலைகள் செய்கிறதுக்கு அது யூஸ் பண்ணிப்பார் அதனால் வந்து பையருக்கு கொடுத்த காசுக்கு பொருள் வராது இது வேறு இல்லாமல் முக்கியமான விஷயம் இந்த ஃபேஸ்புக்கு மற்ற இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஆகட்டும் இந்த வாட்ஸ்அப் ஆகட்டும் இதில் நிறைய மெசேஜஸ் உங்களுக்கு டெய்லி வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நிறுவனமாக இருந்துட்டு நான் வந்து ஒரு இருபது ரூபாய்
அதே வந்து ஒரு நல்ல நிறுவனத்தோடு நீங்கள் வே வியாபாரம் செஞ்சீங்கன்னாக்கா ஐம்பது பிசா நாலுலாம் கூட இருந்தாலும் பொருள் தரமாக இருக்கும் சொன்ன நேரத்துக்கு பொருள் வந்து சேரும் அதை வந்து அது அந்த விலை கொடுத்தா தான் அந்த நிறுவனமும் நடத்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் எனக்கு அவங்கள வந்து நாலு பேர் வேலைக்கு வச்சு இயங்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ கம் கம்மியான விலையில் கொடுக்க முடியாத மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கலாம் இல்லை அது நியாய நியாயமான ஒரு விலையாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் யாரோ ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு கம்மி ரேட்டு கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜை பார்த்துட்டு அவனுக்கு அட்வான்ஸை போட்டிங்கன்னாக்கா ஊர் பேர் தெரியும் அவனுக்கு அவன் ஃபோன் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதே மாதிரி காணாமல் போகிறதுக்கு உள்ள வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதுதான் பீப்புள்ஸ் ரிஸ்க் பேசிக்கலி ப்ரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் அதாவது நம்பிக்கை துரோகம் ஓகேங்களா அதுக்கு அவனுக்கு ஆயத்தட்டு காரணங்கள் இருக்கலாம் அதை வந்து எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நான் இப்போ சொல்கிறேன் இந்த பேக்ரவுண்ட் செக்குங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பேக்ரவுண்ட் செக்குங்கிறது பேசிக்கலி என்னென்னாக்கா அவர் வந்து பேசிக்லி நம்ம ஈஸியாக பழகக்கூடிய ஆளாக மொழி பேசக்கூடிய ஆளாக இப்போ பேசிக்லி நீங்கள் வந்து மகாராஷ்டிரா மக்கள் கிட்ட தமிழ் பேச முடியாது அவரால் வந்து தமிழ் பேச முடியாது மகாராஷ்டிராவில் அவர் ரெண்டு பேரும் ஹிந்தி பேசணும் இவங்க பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தென்னாட்டு மக்களுக்கு வந்து ஹிந்தி மொழி கொஞ்சம் கஷ்டம் ஓகேங்களா அதுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அவ்வளோவா இல்லை இங்கே அப்படி இருக்கும்போது அவங்ககிட்ட தட்டு தடி மாதிரி பேசணும் ரெண்டாவது இப்போ வியாபாரம் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து ஒரு சிறு குறு முதலாளிகள் அவங்களால வந்து விட்டுட்டு நாசிக்கு ஓட முடியாது வாங்கிறதுக்கும் ஓட முடியாது அதே மாதிரி கொடுத்த காசை வசூல் பண்ணுறதுக்கும் முடியாது இதெல்லாம் இந்த ரிஸ்க்கு பற்றிலாம் நான் சொல்லும்போதே நான் இதெல்லாம் அனுபவம் பட்டிருக்கேன் இப்போவும் அனுபவம் பட்டுட்டு தான் இருக்கிறேன் என் சொந்த அனுபவத்துலேருந்து நான் சொல்கிறேன் காதில் கேட்டதை வச்சு நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஸோ நானே வந்து எனக்கே நாசிக்கில் ரெண்டு பேர்கிட்ட வந்து பத்து லட்ச ரூபாய் வர வேண்டியிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒருத்தர் கிட்ட வந்து ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு மேலே வராமல் இருக்குது ஒருத்தர் கிட்ட வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதமாக வராமல் இருக்குது எல்லாம் தெரிஞ்சும் கான்ட்ராக்டு போட்டு செக்கு வாங்கி எல்லாம் முறைப்பொருளை பண்ணாலும் அங்கேயே நாங்கள் ஆஃபீஸ் வச்சுருக்கிற நாங்களே அவங்கக்கிட்ட வந்து உடனடியாக வசூல் செய்ய முடியவில்லைங்கிறதான் யதார்த்தமான உண்மை இதில் தோல்விங்கிற மாதிரி எதுவும் கிடையாது ஒத்துக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை அப்படி இருக்குது ஒத்துக்க வேண்டியதை அந்த ஃபேக்டரை நம்ம ஒத்துக்கு தான் ஆகணும் நான் தான் வீரன் வீராதி வீரன்னு சொல்லிட்டு உங்களால் போய் சொல்கிறது எனக்கு விருப்பம் கிடையாது ஸோ நாசிக்களுக்கு எங்களாலேயே ஹிந்தி பேசக்கூடிய என்னாலேயே லா படித்த என்னாலே அது வந்து நேரத்துக்கு வாங்க முடியலனா ஒரு சாதாரண குடிமகன் இந்த தமிழ்நாட்டிலேருந்து சென்று அங்கே போய் காசு கொடுத்து அவரால் ஏதாவது ஏமாந்து விட்டால் வெற்றிகரமாக அந்த பணம் பெற முடியுமாங்கிறது ஒரு பெரிய பெரிய கேள்விக்குறி தான் அதனால் மக்களே யாருடன் வியாபாரம் செய்தாலும் அது என் கிட்டே வியாபாரம் செஞ்சாலும் சரி யாருடன் செய்தாலும் சரி உங்களால் முடிந்த எல்லா விதமான தகவல்களையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு ஆள் நம்பிக்கையான ஆள் நம்பி செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மன தைரியத்துடன் இருக்கும் பட்சத்தில் மட்டும் வியாபாரம் செய்யுங்க இந்த ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் எல்லாம் பார்த்து வியாபாரம் தயவுசெய்து செய்யாதீங்க அதை ஏமாறத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகேங்களா ஃபேஸ்புக்கில் மெசேஜ் போடுறோம் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் போடுறோம் எல்லாமே ஏமாத்துக்காரங்க சொல்ல முடியாது அவங்க வந்து வியாபாரத்துக்கு ஒரு மார்க்கெட்டிங்காக அவங்க பண்ணுறாங்க சில பேர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் போட்டுருக்காங்க ஏன் எங்களுக்கு கூட யூடியூப் சேனலில் ரெகுலராக இந்த ரேட்ஸ் எல்லாம் போடுறோம் நாங்கள் யாரும் வாட்ஸ்அப்பு வாட்ஸ்அப்பில் ரேட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுறது கிடையாது எங்களுக்கே மூன்று நிறுவனங்கள் இருக்குது சென்னையில் எங்கள் கடைகளில் வியாபாரம் பண்ணுறது எங்களுக்கு சரியாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட வேலையை பார்த்துருக்காங்க அதனால் எல்லாருமே வந்து ஏமாத்துக்காரங்க சொல்ல முடியாது நீங்கள் ஏமாறாக இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணுங்கிறது தான் நான் இப்போ சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரிஸ்க்கு பீப்புள்ஸ் ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது ஸோ அட்வான்ஸுங்கிறது தயவுசெய்து தெரியாத ஆளுக்கு போட்டு விடாதீங்க நாசிக்கில் முடிஞ்சால் நீங்களே டைரெக்டாக போய் வாங்க பாருங்கள் அப்படி உங்களால் ரெகுலராக போக முடியலையா ப்ராப்பராக பேக்ரவுண்ட் செக் பண்ணிவிட்டு செக்யூரிட்டிக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு பண வர்த்தகம் செய்யுங்க இது இத்துடன் மூன்று பி முடித்தாச்சு ஓகேங்களா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் ரிஸ்க்கு ப்ரைஸ் ரிஸ்க்கு அப்புறம் பீப்புள்ஸ் ரிஸ்க்கு இது தவிர வந்து எக்ஸ்ட்ரா போனஸ் ரிஸ்க் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டில் என்னென்னாக்கா வர்ற வழியில் பொருள் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை டிரைவர் ஏதாவது தண்ணி அடிச்சுட்டு லேட் ஆகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது சரி டிரைவர் தண்ணி அடிக்கிறதுக்கு நமக்கு
சரின்னு ஒரு ஓ ஒன்றும் இல்லை ஒரு ரெண்டு ரூபாய் இறங்கிச்சு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கிலோவுக்கு அப்போ இருபத்தஞ்சாயிரம் கிலோவுக்கு எவ்வளோ ஆச்சு ஐம்பதாயிரம் ரூபா நஷ்டம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வந்து எடுக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம் ஓகேங்களா வெங்காய வியாபாரத்தில் லாபமும் அதிக அளவில் வரும் நஷ்டமும் அதிக அளவில் வரும் எனக்கு தெரிஞ்சு நானே வந்து வெங்காய வியாபாரத்தில் ஒரு வண்டிக்கு ஒன்றே முக்கால் லட்சம் ரூபாயெலாம் சம்பாதிச்சிருக்கிறேன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒரு வண்டிக்கு எண்பதாயிரம் தொண்ணூறாயிரம் ரூபாயும் விட்டுருக்கேன் ஆக்சுவலாக விலை இறங்கும்போது இதை தவிர்க்க முடியாத ஒன்று அதனால் டிரான்ஸ்போர்ட் மூலியமாக கூட நமக்கு சில ஆபத்துக்கள் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அதனால் நல்ல டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி நல்ல டிரைவர் முக்கியமாக அதே மாதிரி புக் பண்ணும்போது டபுள் டிரைவர் இருக்க வண்டியாக பார்த்து புக் பண்ணணும் வேறு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் இருக்குது அது மேற்கொண்டு நான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு நல்ல முறையில் வந்து பொருள் செய்கிறோம் அதனால் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் சொன்னது மறுபடியும் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் ரிஸ்கில் சம்மந்தப்படுத்த ஒன்று நடக்குது ஆக்சுவலாக அந்த டிரைவரை வந்து சிங்கிள் டிரைவர் அந்தக்கா சோம்பேறித்தனப்பட்டு அந்த தார்பையெல்லாம் மேலே தூக்க மாட்டார் இல்லை தண்ணி அடிக்கிற டிரைவர் அந்தக்கா இதெல்லாம் வந்து ஒரு உதாசனப்படுத்திட்டு இது யார்தோ பொருள் தானே நமக்கு என்ன நம்ம ஏன் கஷ்டப்படணும் அப்படிங்கிற மாதிரி விட்டுருவார் அதனால் நல்ல கம்பெனி டிரைவராக கிடைச்சாக்கா உங்களுக்கு நல்லது இது வந்து நீங்கள் எப்படியும் வந்து ரொம்பலாம் தேர்ந்தெடுக்க முடியாது அது உங்கள் ராசி எப்படியோ அப்படி தான் நடக்கும் எனக்கா நீங்கள் வந்து ஒரு வண்டி கிடைச்சா போதும் ஏற்றி அமைச்சா போதுங்கிற மாதிரி இருப்பீங்க எனக்கு இந்த வண்டி தான் வேணும் வந்து டிரைவர் தான் வேணும்னு சொல்கிற மாதிரிலாம் கிடைக்காது இது கிட்டத்தட்ட ஓலா புக்கிங் பண்ணுற மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து இங்கேருந்து அங்கே போனோட்டு தான் புக் பண்ண முடியும் தவிர யார் டிரைவராக வரணும் எந்த வண்டி டிரைவராக வரணும்லாம் நீங்கள் முடிவு பண்ண முடியாது அதேமாரி நடைமுறை சிக்கல்கள் உள்ள ஒரு தொழில் இது ஆக்சுவலாக அதனால் இதை வந்து ரொம்ப அவாய்ட் பண்ண முடியாது பட் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நம்ம பேசி கீசி கரெக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கண்ட்ரோலில் நம்ம வச்சுக்கலாம் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணணும் டிரைவரை அவங்க கொஞ்சம் சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அது மாதிரி பண்ணிங்கனாக்கா இதுலேருந்து நடக்கக்கூடிய ஆபத்துலேருந்து நீங்கள் தப்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகேங்களா ஸோ நேர்களே இது வரைக்கும் கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் வணக்கம் இது உங்களுடைய குட் லக் கிருஷ்ணா நன்றி நன்றி